हेलो एवरीवन आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 395 और सेक्शन 396 को ये सेक्शन 395 और सेक्शन 396 डील करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट के ऊपर अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी रेफरेंस रिव्यू रिवीजन अपील सीपीसी के अंदर सीआरपीसी के अंदर आपने सुना होगा रेफरेंस रिवीजन अपील और कई बार कई लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं जो चीज रिवीजन की होती है वो रेफरेंस में समझने लगते हैं जो चीज रेफरेंस की होती है वो रिवीजन में समझने लगते हैं इसीलिए आज हम लोग इसको बहुत ही सरल से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये हमारे दिमाग में बैठ जाए जिससे इसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे मेरा उत्साह बढ़ता है इससे मैं इनकरेज होता हूं कि मैं और वीडियोस बनाऊं और जब आप वीडियोस को लाइक देते हैं तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि मैं वीडियोज जो बना रहा हूँ वो सही तरीके से बना रहा हूँ सही डायरेक्शन में बना रहा हूँ तो चलिए अब रेफरेंस को समझते हैं देखिए रेफरेंस का मतलब होता है कि जब कोई निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट जो होता है उसमें कोई सुनवाई चल रही है यानी लोअर कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है कोई हियरिंग चल रही है अब उस सुनवाई के दौरान किसी कानून को लेके किसी कानून को लेके या किसी कानून का कोई प्रोविजन प्रावधान को लेके कोई सवाल उठ जाता है कि ये सही है कि नहीं सही है इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए अब लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आता कि वहां पर क्या करना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ डिक्लेयर कर देता है तो पूरे देश के जितने भी कोर्ट हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 यही चीज कहता है 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही चीज बोलता है अब उसी तरीके से अगर हर राज्य के अंदर एक एक हाई कोर्ट है उनका हाई कोर्ट अगर किसी चीज को डिक्लेयर कर देता है वो उनके जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है जैसे सपोज डैट की इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कोई लॉ को डिक्लेयर कर देता है कोई रूलिंग आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो अब जितना भी उत्तर प्रदेश के अंदर लोअर कोर्ट है वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी लेकिन अब मान लीजिए कि कोई कानून बना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून बना अब जब कोई कानून बनता है उस कानून के उल्लंघन में किसी ने कोई अपराध कर दिया तो वो मामला कहा जाएगा सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएगा तो जब लोअर कोर्ट में जाएगा तो इसका मतलब जो है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचेगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ बोल पाएगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है या हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है पहले तो वो जाएगा लोअर ही कोर्ट के पास तो अगर गड़बड़ कानून बना भी है तो सबसे पहले वो निचली अदालत में जाएगा तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कानून बना है जिसके अंदर कोई कमी है जिसके अंदर कोई गलती है या जो ऐसा कोई कानून बना है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके वॉयलेशन में बना हुआ है तो उस केस में लोअर कोर्ट क्या करे लोअर कोर्ट को देखने में समझ में आ रहा है कि हाँ ये गड़बड़ है कानून और उसी कानून के उल्लंघन में किसी के ऊपर अपराध का मुकदमा चल रहा है ट्रायल चल रहा है अब लोअर कोर्ट क्या करे अब लोअर कोर्ट देख रहा है कि ये कानून गलत है लेकिन अब क्योंकि कानून है तो लोअर कोर्ट को उसका पालन करना पड़ेगा तो अब जब जान रहा है कि लोअर कोर्ट की वो गड़बड़ है वो गलती है या उसके अंदर कोई मामले में क्लियर नहीं है कोई चीज तो लोअर कोर्ट वहां पर उस मामले को हाईकोर्ट के पास रेफर कर देता है कि हाईकोर्ट जो है आप अपनी इसमें ओपिनियन दीजिए कि इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें मतलब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाए इसमें कार्रवाई किस तरीके से करें तो इसमें हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन दे देता है अब जो वो अपनी ओपिनियन दे देता है हाई कोर्ट उसी ओपिनियन के अनुसार जो है वो निचली अदालत जो है उस मामले को डिस्पोज ऑफ करती है इसी प्रक्रिया को रेफरेंस कहा जाता है अब ये बहुत मामले को लेके हो सकती है जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बना है उसका कोई प्रोविजन गड़बड़ हो या हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्ट गड़बड़ हो या ये भी हो सकता है कि जैसे कोई एक्ट बना है उसके अंदर कोई चीज़ बोली गई लेकिन क्लियर नहीं है लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है लेकिन नहीं लिखा कौन सा मजिस्ट्रेट क्या सी मजिस्ट्रेट उसके अंदर संज्ञान ले सकता है तो इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं है तो लोअर कोर्ट है उस केस में हाईकोर्ट के पास भेज देगा कोई चीज़ दी गई उसके अंदर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है कौन जाँच कर सकता कौन जाँच नहीं कर सकता लोअर कोर्ट कन्फ्यूज है लोअर कोर्ट ने हाईकोर्ट के पास भेज दिया कि इसके अंदर क्या करना चाहिए कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता तो इसी प्रक्रिया को रेफरेंस बोला जाता है अब इसको हम लोग एक सरल से आधा आसान से उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं जैसे सपोज डेट कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कानून बना देती है कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद अगर पतंग उड़ाएगा पतंग उड़ाएगा उसको सात साल तक की सजा हो जाएगी अब इसलिए कानून बनाया गया कि पतंग उड़ाने के लिए लोग चाइना मंझा का इस्तेमाल करने लगे थे चाइना मंझे से लोगों की गर्दन कटने लगी थी तो एक कानून बना दिया गया कि कोई भी इंसान पतंग उड़ा रहा हो भले ही वो चाइना मंझा इस्तेमाल कर रहा हो या ना कर रहा हो उसको सात साल की तक की सजा हो जाए मान ल
इसका मतलब लोअर कोर्ट भेजने का मतलब कि कोर्ट के अंदर मामला आ चुका है इसका मतलब कि जब जांच हो रही है अगर किसी अपराध को लेके सपोज डेट के अभी हमने जैसे ये बताया पतंग वाला एग्जाम्पल बनाया बताया तो इसके अंदर जैसे कोई कानून बना है वो ये कह रहा है कि पतंग उड़ाना जो है ये अपराध है पतंग उड़ाना अपराध है अब अगर ये कानून गड़बड़ है जाँच चल रही तो उस वक्त हम नहीं जा सकते हैं लोअर कोर्ट के पास कि सर जो है इस मामले को रेफर कर दीजिए हाई कोर्ट के पास कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करे क्योंकि अभी मामला पेंडिंग कहाँ है कोर्ट के पास जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 395 ये तभी लागू होगा जब कोई मामला जो है लोअर कोर्ट के पास पेंडिंग में हो मतलब उसकी सुनवाई चल रही हो उसकी हियरिंग चल रही हो तभी वो भेजेगा तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने पतंग उड़ा दिया मेरे अगेंस्ट किसी ने एफ करवा दिया जाके कि मैं जो हूँ पतंग उड़ा रहा हूँ मेरे अगेंस्ट एफ हो गया पुलिस ने जाँच शुरू करी जो धारा एक में एफ होती है फिर एक सब सेक्शन टू सेक्शन वन सब सेक्शन टू में अपनी रिपोर्ट लगा दिया पुलिस के पास पुलिस ने जब रिपोर्ट लगाया मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट ने उसमें संज्ञान ले लिया चार्ज फ्रेम हो गया ट्रायल चलने लगा अब उसमें मैंने मजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन डाली सर ये कैसा प्रोविजन है ये कैसा कानून है कि पतंग उड़ाने के ऊपर जो है सात साल तक की सजा मजिस्ट्रेट ने कहा हाँ यार ये तो समझ में आ रही बात की ये पतंग उड़ाने में इतनी टाइम तक की सजा अब क्योंकि कानून है उसके उल्लंघन में मैंने मैंने अपराध कर दिया तो वो लोअर कोर्ट तो उसी हिसाब से चलेगी तो अब लोअर कोर्ट उस केस में क्या करे तो लोअर कोर्ट उसी के लिए लोअर कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए ये जरूरी है ये प्री कंडीशन है कि लोअर कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है मेरे सेटिस्फाई होने से मतलब नहीं कि मैंने अप्लीकेशन दिया तो लोअर कोर्ट दे ही दे अगर मैं एप्लीकेशन देता हूँ हो सकता है लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर दे हालांकि उसके पास भी मेरे पास ऑप्शन होता है उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचेगा आर्टिकल 228 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसके ऊपर अभी हम लोग बाद में बात करेंगे तो अब मान लीजिए कि अब मैंने कहा लोअर कोर्ट में जैसे कि अरे सर ये कैसा कानून है बताइए कि पतंग उड़ाने पे सात साल तक की सजा दे रहा है उनको दिमाग में लगाया उन्होंने उनको समझ में आया कि हाँ यार ये तो कानून गड़बड़ लग रहा है उन्होंने उठा के भेज दिया लोअर हाई कोर्ट के पास अब हाई कोर्ट जो है उसको देखेगा उसमें अपनी ओपिनियन देगा अब उसको वो चाहे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है या तो हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो जब हाई कोर्ट के पास गया मामला वहाँ पे तो अब हाई कोर्ट उसके अंदर कुछ भी कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है या उसके अंदर कोई तरीका बता देगा कि इसको आप किस तरीके से जो है इसकी कार्रवाई करिए और उसके बाद जो है वापस भेज देगा फिर उसी के बताए हुए तरीके से लोअर कोर्ट उसको डिसाइड करेगा अब मान लीजिए कि इसी तरीके से आपके साथ ऐसा होता है कोई इसी तरीके ट्रायल में कोई ऐसी हियरिंग में आपके साथ भी ऐसा होता है आपने कोर्ट के पास वही लोअर कोर्ट निचली अदालत में सेक्शन 395 सब सेक्शन 2 में जो है एप्लीकेशन लगा दिया अब जब आपने एप्लीकेशन लगाया एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो अब आपके पास क्या रास्ता बना है आप जान रहे हैं कि कोई कानून जो है वो गलत है गड़बड़ है अन्याय कर रहा है वो तो अब आप क्या कर सकते हैं आर्टिकल 228 में अनुच्छेद दो में हाई कोर्ट के पास सीधा जा सकते हैं वहां पे हाई कोर्ट के पास काफी पावर है हाई कोर्ट क्या कर सकता है जो लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है उसको अपने पास वापस ले सकता है ले सकता है देख सकता है कि क्या उसके अंदर हो रहा है उसके अंदर वो गाइडलाइंस दे सकता है कि किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करिए उसके अंदर कोई मामला जो सवाल उठा है उसको सॉल्व करके वापस भेज सकता है लोअर कोर्ट के पास कि आप इसको इस तरीके से डिसाइड करिए यह आर्टिकल टू के अंदर है अब हम लोग बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए सेक्शन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट ये क्या कह रहा है वेर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड ये किसी व्यक्ति के सेटिस्फाई पे होने पे नहीं है जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी डेट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और एनी प्रोविजन कंटेन इन एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन जब कोई इस तरह का सवाल उठता है कि कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन जो है उसकी वैलिडिटी को लेके या हो सकता है उसके अंदर कोई प्रोविजन हो उसकी वैलिडिटी को लेके कोई सवाल उठ जाता है जिसका डिटरमिनेशन होना जिसका डिसाइड होना जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि हियरिंग चल रही है जब तक वो डिसाइड नहीं होगी तो जो हियरिंग चल रही है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है यानी वो जो मुकदमा चल रहा है जो सुनवाई चल रही है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती है क्योंकि उसी धारा के अंदर उसी एक्ट के अंदर ही अपराध हुआ है तो जब तक वही नहीं सॉल्व होगी तो कैसे डिसाइड किया जा सकता है केस विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इज इन दिस ओन ओपिनियन दैट ऑफ सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड उसके ऊपर वो ओपिनियन में है कि ये इनवैलिड है और इन ऑपरेटिव वो इन ऑपरेटिव ऑपरेटिव भी है बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर बाई द हाई कोर्ट टू सच दैट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट अब
उस कानून को लेके उसकी रूलिंग आई हो वो उसी कोर्ट की बात कर रहा है जिस हाई कोर्ट का वो निचली अदालत है जिसका वो सबॉर्डिनेट है किसी दूसरे हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा या तो अपने हाई कोर्ट की बात कर रहा है जिसका वो सबॉर्डिनेट है या तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है सेक्शन थ्री एंड तो इसके अंदर एक इस सवाल का भी जवाब मिल गया और प्रोविजन इज इन वैलिड और इन ऑपरेटिव बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर बाई द हाई कोर्ट टू विच डैट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट और बाई द सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट शेल स्टेट अ केस तो कोर्ट क्या करेगा केस को स्टेट कर स्टेट कर देगा मतलब कि केस को लिखेगा जो केस है उसके अंदर अपनी ओपिनियन लिखेगा कि उसको क्यों लग रहा है कि ये एक्ट है या एक्ट का प्रोविजन गलत है उसके अंदर रीजन देगा उसके बाद जो है वो भेज देगा एंड रिफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट फिर इसका आता है सब सेक्शन टू अ कोर्ट ऑफ सेशन सत्र की अदालत और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मे इफ इट और ही थिंक्स फिट इन एनी केस अब यहां पे कह रहा है कोई भी केस के अंदर पेंडिंग बिफोर इट और हिम टू विच प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन डू नॉट अप्लाई अब उन केसेस में जिसमें सब सेक्शन वन सेक्शन थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव का जो सब सेक्शन वन है अगर कुछ ऐसे केसेज हैं उसके अंदर भाई किसकी बात करी गई है एक्ट की ऑर्डिनेंस की रेगुलेशन की अब मान लीजिए कोई ऐसी कानून को लेकर सवाल उठ जाता है जो सेक्शन वन से नहीं कवर हो रहा है एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है या ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ नहीं है रेगुलेशन से नहीं जुड़ा हुआ है पर कानून का वो क्वेश्चन है तो उसमें कह रहा है डू नॉट अप्लाई रिफर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अब यहां पर ध्यान रखिएगा एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इसका मतलब एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से मतलब नहीं है एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर उठता है तो वो निचली अदालत जो होगी यानी कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा उसको नहीं भेज सकता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और एक चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर लोअर निचली अदालत जो है रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट के पास नहीं भेज सकती है जैसे कोई भी क्वेश्चन अपने से क्रिएट कर दिया कि ऐसा ऐसा कानून बना उसका किसी ने उल्लंघन कर दिया तब क्या होगा अब कानून भी नहीं बना ना किसी ने उल्लंघन किया है लोअर कोर्ट इसी मामले को हाई कोर्ट के पास भेज रही है ये मामला जो है उसी केस में उठ के आना चाहिए जिसकी सुनवाई चल रही है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है जिसकी हियरिंग चल रही है इस सेक्शन 395 के अंदर बार बार ये बात बोली गई जिसकी पेंडिंग में चल रहा है जिसकी हियरिंग चल रही है जो केस पेंडिंग में पड़ा है तो हाइपोथेटिकल के क्वेश्चन के ऊपर इसको रेफरेंस के लिए नहीं भेज सकती है अराइजिंग इन द हियरिंग ऑफ सच केस उसके बाद सब सेक्शन थ्री एनी कोर्ट मेकिंग रेफरेंस टू द हाई कोर्ट एनी कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू मे पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट मतलब जैसे निचली अदालत अगर कोई मामले को भेज रही है हाई कोर्ट के पास तो अब जो अभियुक्त है अगर मान लीजिए कि मैं अभियुक्त हूं किसी चीज में मेरे साथ क्या होगा जब तक मामला हाई कोर्ट के पास गया तो उस केस में यह हो सकता है या तो मुझे बेल पर छोड़ दिया जाएगा या तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा अब इसके बाद सेक्शन 396 है 396 कह रहा है व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रिफर्ड जो क्वेश्चन हाई कोर्ट के पास भेजा गया है द हाई कोर्ट शेल पास सच ऑर्डर देयर ऑन एस इट थिंग्स फिट हाई कोर्ट उसके ऊपर वो ऑर्डर देगा जो उसको बेहतर लगेगा एंड शेल कॉज अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द कोर्ट बाई विच द रेफरेंस वॉज मेड और उसकी कॉपी जो है वो उस कोर्ट के पास भेज देगा जिसने रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा था विच शेल डिस्पोज ऑफ द केस कन्फर्मली टू द सेट ऑर्डर उसी के अनुसार जो है वो जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाई होम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शेल बी पेड और हाई कोर्ट ये भी डायरेक्ट करेगा कि उसकी कॉस्ट जो है कौन पे करे अभी हम लोगों का रेफरेंस कंप्लीट हो गया अब आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान इलेवन